Aujourd'hui, grâce à la littérature et à Internet, on a accès à un grand nombre de ressources spirituelles. Et on peut voir de grandes similitudes entre toutes les religions, traditions, spiritualités, au point de se demander si toutes celles-ci ne proviendraient pas d'une seule et même source. Au final, on voit que tout se recoupe et on pourrait dire que c'est un processus naturel. La sagesse ancienne est enfin redécouverte après avoir longtemps été cachée. Mais dans les faits, cette spiritualité que l'on voit aujourd'hui dans nos supermarchés, dans nos réseaux sociaux, n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'œuvre d'Elena Blavatsky, surnommée « La mère de la spiritualité moderne et la mère du mouvement New Age ». Pourquoi est-ce important de s'intéresser à cette dame Elle a eu une influence majeure sur la spiritualité. C'est l'une des plus grandes occultistes du monde. Ce n'était pas une spirituelle du dimanche, si je puis dire, qui tirait les cartes de temps en temps pour avoir un message de ses guides. Non, vous allez le voir, elle a consacré toute sa vie depuis sa tendre enfance à la spiritualité, à l'occultisme, à l'ésotérisme et même à la franc-maçonnerie. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu son parcours, ce qu'elle a créé comme travaux, ce qu'elle a fait. On va s'arrêter aussi sur son œuvre, la doctrine secrète, et je vais aussi comparer avec ce que dit la Bible. Vous êtes sur la chaîne Spiritualité de la Bible, donc c'est parti Elena Blavatsky Elena Blavatsky est née en 1831 dans l'Empire russe. Née d'une famille riche, elle apprendra très tôt à parler jusqu'à quatre langues étrangères et elle développera un très grand intérêt pour l'ésotérisme, pour l'occultisme et la franc-maçonnerie. Ses livres étaient à sa disposition chez elle. Elle était médium et communiquait avec des êtres supérieurs. Elle avait aussi le pouvoir de télékinésie, qui est le fait de bouger des objets par la pensée. Elena Blavatsky voyage dans le monde entier. La Grèce, la Turquie, l'Égypte, la France, l'Angleterre, le Canada, les états unis le Mexique, l'Amérique du Sud, l'Inde, le Japon. Son but, c'était de retrouver les traditions mystiques du savoir ancien qui existaient dans toutes les civilisations. Elle en est venue à la conclusion que notre tradition occidentale s'est beaucoup perdue et elle va chercher à combler ses manquements avec la spiritualité et les religions orientales. Elle va donc fusionner tout ça et elle va être la première personne à créer ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de toutes ces spiritualités, traditions, religions. En même temps, à cette même époque, il y a l'essor du spiritisme avec les écrits d'Alan Kardec en 1857. Elena Blavatsky est surnommée la mère du mouvement New Age et la mère de la spiritualité moderne parce qu'elle a été l'actrice principale dans l'écriture et la vulgarisation de ressources ésotériques, de ressources New Age et occultes. Elle écrit sous la dictée des Maitreya les maîtres de sagesse. C'est d'ailleurs elle qui va enseigner pour la première fois sur ce sujet des maîtres de sagesse. Elle va aussi enseigner sur la mythologie antique, l'hindouisme, la réincarnation et le karma, les révélations du dieu égyptien Thoth, l'astrologie, les mathématiques sacrées, les chakras, l'Atlantide, les connaissances ésotériques, la cabale, le soi supérieur, la magie, le yoga, la médiumnité, le troisième œil, le terme christique. Elle va mettre en avant une interprétation ésotérique de la Bible et va parler d'une falsification de la Bible en rapport avec les conciles par exemple. Tous ces sujets, on les retrouve aujourd'hui dans la spiritualité moderne qu'est le New Age. La société théosophique Elena Blavatsky fonde la Société Théosophique en 1875. Le but, c'est de rechercher l'élévation de l'âme et la reconnexion avec le divin. C'est aussi la recherche des lois de la nature encore inexpliquées, des forces cachées qui sont dans l'homme. C'est chercher à se connaître soi-même et à devenir son propre créateur. 
Elle fonde cette société avec le colonel Henry Steele Olcott, qui était franc-maçon et qui, lui aussi, a écrit des livres sous l'inspiration des maîtres de sagesse. Au passage, Elena Blavatsky obtiendra elle aussi un diplôme de franc-maçonnerie le 24 novembre 1877. Pour en revenir au colonel Steele Olcott, il a rédigé la devise de la théosophie qui est « Aucune religion n'est au-dessus de la vérité ». Ainsi, dans la théosophie, on cherche à simuler l'étude comparée des religions sans aucun dogme. Le but, c'est d'arriver à une fraternité universelle sans aucune distinction de couleur de peau, de religion. Le message, c'est « on est tous un ». Elena Blavatsky et ses successeurs ont eu une influence majeure sur notre spiritualité parce qu'ils ont répandu des livres sur le syncrétisme, donc le mélange de toutes les religions, et en particulier la fusion du bouddhisme, de l'hindouisme et du spiritisme. Les membres de la théosophie ont également diffusé beaucoup de livres sur l'ésotérisme occidental, par exemple l'écriture automatique, la médiumnité, la voyance, l'astrologie, les auras, sur des mythes comme l'Atlantide ou sur certaines façons de voir le monde, comme la gnose. La doctrine secrète En 1888, Elena Blavatsky publie « La doctrine secrète », un livre d'environ 2900 pages où Elena Blavatsky veut assigner à l'homme sa place réelle dans le plan de l'univers et montrer que l'homme est divin. Elle veut le sauver de toutes les vérités archaïques qui, selon elle, sont la base de toutes les religions. Elle veut montrer que la nature n'est pas un concours fortuit d'atomes et que le côté occulte de la nature doit être considéré. Et comme je le disais un peu plus tôt, elle écrivait sous l'instruction des maîtres de sagesse. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail certains de ses enseignements dans ce livre. Se libérer de la matière Elena Blavatsky enseigne que la matière est une illusion et qu'il faut se libérer de la matière. Elle dit « Tout ce qui est émane de l'absolu » qui, en raison même de ce qualificatif, est la seule et unique réalité. Et elle propose en fait, dans la doctrine secrète, un nouveau mythe de création commun à toutes les civilisations. C'est en fait une évolution de la matière vers l'esprit. Elle parle en fait de plusieurs races humaines qui se sont succédées au fur et à mesure des réincarnations. Elle parle des Hyperboréens, des Lémuriens, des Atlantes, d'où le mythe de l'Atlantide, des Ariens, ouais, vous avez bien entendu, comme euh, la race arienne. Bon, on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Selon elle, Christ est un avatar, c'est-à-dire la réincarnation d'un maître de portée universelle qui est là pour justement conduire l'humanité vers cette évolution. Jésus, un initié Selon Elena Blavatsky, Jésus n'était pas le fils de Dieu, mais un initié. Jésus fut un initié et un adepte martyrisé. Pour elle, il était un clairvoyant et un magicien. Il y avait une doctrine secrète prêchée par Jésus. Elle dit aussi, Jésus de Nazareth était un initié, un personnel grand, noble et saint, mais pourtant humain, bien que véritablement un fils de Dieu pour Elena Blavatsky, Jésus est une incarnation parmi tant d'autres. Il est un fils de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus est le fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle dit également « Nous luttons contre les protestants et les catholiques romains » à propos d'un certain nombre de croyances théologiques d'une origine humaine et sectaire. Pourtant, quand Jésus demande à Pierre « Qui est-il » et que Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit « Tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Là, dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est une révélation de Dieu, c'est pas humain, c'est d'ailleurs pas concevable pour nous en tant qu'humains. 
Elena Blavatsky reconnaît aussi les guérisons de Jésus. Elle dit que l'occultiste, se basant sur les preuves que donnent les évangiles, classera la plupart de ses faits dans la magie bienfaisante et divine. En revanche, elle dit un petit peu plus loin que seule la bigoterie et l'intolérance théologique pouvaient si méchamment et si arbitrairement séparer deux parties harmonieuses en deux manifestations divines, magie divine et magie satanique, en œuvre divine et anti-divine. Pour Elena Blavatsky, il n'y a pas de faux miracle, de miracle de Dieu, de guérison de Dieu et de guérison du diable, il n'y a pas de séparation. Or, Jésus lui-même nous a dit « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » L'apôtre Paul nous parle aussi de miracles qui ne sont pas de Dieu. L'imparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La spiritualité sans religion Celui qui étudie l'occultisme ne doit appartenir à aucune religion ni à aucune secte spéciale, mais il est tenu de manifester extérieurement du respect pour toutes les religions et toutes les croyances. C'est aussi cet état d'esprit que l'on retrouve aujourd'hui dans la spiritualité. Ainsi, Elena Blavatsky dit que si l'occultiste est bouddhiste, il considère bien sûr Bouddha, mais il devra avoir la même opinion de Jésus. Elle dit aussi que pour les musulmans, c'est une bonne chose qu'ils considèrent Jésus de Nazareth comme un grand prophète. La loi de l'attraction le terme « loi de l'attraction » a été rédigé pour la première fois dans un livre précédent d'Elena Blavatsky dans « Isis dévoilé ». Dans « La doctrine secrète », elle en reprend les principes et elle explique qu'il s'agit du mystérieux pouvoir de la pensée qui permet de produire des résultats phénoménaux, externes et perceptibles. Les anciens croyaient que toute idée pouvait se manifester extérieurement si l'attention et la volonté étaient profondément concentrées sur elle. La réincarnation Elena Blavatsky met en avant la réincarnation. Elle parle aussi du commandement de « connais-toi toi-même ». Et elle dit « pour en comprendre le sens complet, il faut d'abord la foi dans la réincarnation et dans tous ses mystères ». Un peu plus loin, Elena Blavatsky fait une référence à la Bible en citant le verset qui parle de la nouvelle naissance où Jésus dit « à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et elle propose une réinterprétation ésotérique en parlant de la réincarnation, alors qu'il s'agit en fait d'une expérience qu'on peut vivre euh, de notre vivant sur cette terre. Il s'agit en fait du moment où on reçoit le Saint-Esprit en nous. Un peu plus loin encore, elle reprend l'également de l'aveugle né de naissance, au moment où ses disciples demandent « Qui a péché pour que cet homme soit un aveugle ?» lui-même ou ses parents, Elena Blavatsky utilise ce passage pour défendre la réincarnation. Et aujourd'hui, c'est un argument qui est encore utilisé. Le Temple de Dieu Elena Blavatsky utilise encore un autre passage de la Bible. « Vous êtes le Temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et elle en donne ici un sens ésotérique où elle dit que cela a la même signification que la phrase « Je suis vraiment Brahman ». Brahman, c'est euh, la divinité hindoue, ça représente le tout, l'absolu. C'est quand même différent du Dieu de la Bible et du Saint-Esprit. J'ai fait une vidéo sur le sujet, euh, vous pouvez la voir euh, ici, je vais mettre le lien, vous verrez un petit peu les détails, vraiment une comparaison avec ce que la Bible nous dit sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous. Quand on regarde tout ça, on voit que tout a été reconditionné en vue d'une adaptation sur le marché occidental. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce sont les mêmes concepts, mais avec un langage beaucoup plus accessible. Et même dans les argumentations sur Internet, on retrouve exactement les mêmes choses. Et quel est le problème avec tout ça 
comme on l'a vu précédemment, Elena Blavatsky était quelqu'un de très avancé sur la spiritualité. Elle a consacré sa vie à ça depuis l'âge de ses 15 ans. Ce n'était pas une médium débutante. Elle a été jusqu'au bout de la démarche, dans la recherche de la reconnexion avec le soi divin, dans le rassemblement de toutes les croyances, dans l'interprétation ésotérique de la Bible, dans la recherche d'unité de tous les peuples. Pour quelle conclusion La place de Satan Satan, l'ennemi de Dieu, est en réalité l'esprit divin le plus haut. Il est le serpent théosophique de l'éternité, ou même le serpent de la Genèse. Elena Blavatsky glorifiait le diable. Elle va même plus loin en disant que les églises, les deux églises, elle parle d'églises catholiques et protestantes, luttent contre la vérité divine et qu'on pourrait leur adresser le reproche de Jésus « Ne disons pas que vous êtes possédé du démon. » Et peut-être, je ne sais pas si c'est la première fois que vous entendez ça, moi c'est pas la première fois parce que déjà dans des commentaires sur les traductions de Dorine Virtue, on peut voir qu'il y a des personnes qui accusent les églises protestantes d'être des démons. Les esprits qui inspiraient Elena Blavatsky continuent d'inspirer certaines personnes aujourd'hui. Chose étrange, l'enseignement occulte renverse les rôles. C'est le dragon ou serpent qui représente l'esprit. Lorsqu'on voit le mot « esprit » avec un E majuscule dans la Bible, il s'agit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais pour Elena Blavatsky, l'esprit, c'est l'esprit de Satan, le vrai dieu spirituel. Ainsi, euh, le dieu de la Bible passe pour un dieu matérialiste, un dieu du matériel, et Satan devient le dieu spirituel et le seul vrai dieu. Or, un petit rappel de la Bible, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal » qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Elena Blavatsky dit aussi « C'est Satan qui est le dieu de notre planète et le seul dieu ». Là, on est en opposition directe avec les paroles de Jésus. Dans les évangiles, Jésus se fait tenter dans le désert par le diable et le diable lui dit « Je te donnerai tout ce que tu veux si tu m'adores ». Et Jésus lui répond « il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. » Comme on le voit, Elena Blavatsky glorifiait le diable dans la doctrine secrète. Et elle a également publié un magazine mensuel qui s'appelait « Lucifer » entre 1887 et 1897. Dedans, il est écrit que « Lucifer est Satan » que les doctrines des églises et les pratiques de chrétiens sont en opposition directe avec les enseignements de Jésus. Elle présente Jésus comme un égal de Bouddha. En fait, ce qu'Elena Blavatsky enseigne, c'est le point de vue de la gnose. Tout devient inversé. Le dieu de la Bible, qui est censé être le dieu bon, le dieu qui nous sauve, qui nous libère, dieu devient un dieu mauvais. Et Satan devient le dieu qui lui nous libère. Mais alors, de quoi Satan nous libère Dans la doctrine secrète, il est écrit « Satan, il est l'image grandiose qui fait d'un homme terrestre un homme divin et qui donne à cet homme la loi de l'esprit de vie, le délivre du péché d'ignorance et par la suite de la mort. » Dans ce passage, Elena Blavatsky a repris presque mot pour mot un verset de la Bible avec les trois éléments, la loi de l'esprit et de la vie, la délivrance du péché et de la mort. Et en fait, ce passage, on le retrouve dans la lettre aux Romains. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Pour Elena Blavatsky, le péché, c'est le péché d'ignorance, le péché de notre nature divine, qu'il faut réaliser en conscience. Il faut évoluer spirituellement pour pouvoir se libérer de la mort. Or, dans la Bible, le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Ainsi, si on compare ces deux passages, pour Elena Blavatsky, c'est Satan qui est le sauveur, c'est lui qui donne la loi de vie, qui libère du péché et de la mort. 
Or, dans la Bible, donc, on a presque le même passage, sauf que c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus qui donne la loi de l'esprit de vie, c'est Jésus qui nous libère du péché et de la mort. Le non-dualisme Selon Elena Blavatsky, pour le profane, la lumière astrale peut être Dieu et le diable à la fois. Lucifer, c'est la lumière divine et terrestre, le Saint-Esprit et Satan, tout à la fois. Pour Elena Blavatsky, Lucifer égale Satan égale le Saint-Esprit. On n'a ici plus aucune notion du bien ou du mal. Or, Jésus nous disait « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman, c'était la personnification du dieu argent. Mais là, il s'agit donc de bien de deux dieux différents. Et on l'a vu déjà, il y avait une distinction. Euh, Jésus a repoussé Satan dans le désert. Il y a une distinction entre Dieu et le diable. Jésus fait cette distinction. Mais pour Elena, il n'y en a plus aucune. Le divin en soi Elena Blavatsky parle aussi du divin en soi. Elle en arrive à la conclusion suivante. Il est maintenant prouvé que Satan et Lucifer, ou le porte-lumière, sont en nous. C'est notre mental, notre tentateur et rédempteur, notre intelligent libérateur et notre sauveur du pur animalisme. C'est énorme. Pour Elena Blavatsky, ce dieu en nous que l'on recherche, c'est Satan. Et elle le considère aussi comme notre libérateur, notre sauveur. Or, la Bible dit « À Dieu seul, notre sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. » On retrouve une parole de Jésus dans l'évangile de Jean où il est dit que le diable est le père du mensonge. L'apôtre Jean a aussi écrit « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ Celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a pas non plus le père. » Et Elena Blavatsky dit « nous préférons, plutôt que de croire que le Père et le Fils sont la personnification d'un gigantesque et éternel mensonge, nous adresser au panthéisme et à la philosophie païenne pour être renseignés. Donc là c'est clair, Elena Blavatsky est inspirée par un esprit d'antéchrist. Le Kundalini Yoga à l'époque de la parution de la doctrine secrète, le Kundalini Yoga n'était pas du tout répandu, puisqu'il a été répandu par l'intermédiaire de Carl Gustav Jung en 1932. Carl Gustav Jung a aussi écrit sur les synchronicités, l'enfant intérieur, l'ombre, la conscience collective. Et à propos du Kundalini Yoga, on peut lire dans la doctrine secrète « Kundalini, la faculté ou la force qui se meut suivant une trajectoire serpentine ou courbe ». C'est le principe de vie universel qui se manifeste partout dans la nature. Un yogi doit maîtriser à fond cette faculté ou cette force avant de pouvoir atteindre moksha. Cette force est en fait le grand serpent de la Bible. Alors là, c'est pas une chrétienne qui est en train de vous dire que derrière le Kundalini Yoga, derrière l'esprit de Kundalini, c'est un esprit démoniaque. Là, c'est Elena Blavatsky, l'une des plus grandes occultistes et spécialistes de la spiritualité et de l'unité de, des religions, qui est en train de vous dire que l'esprit de la Kundalini, c'est le grand serpent de la Bible, donc c'est Satan le diable. L'influence sur le nazisme Précédemment, dans la vidéo, on a parlé des différentes races selon Elena Blavatsky, dont la race aryenne. On a vu aussi que Elena Blavatsky critique le dieu de la Bible, donc le dieu d'Israël, le dieu des Juifs, comme un dieu qui est un dieu de la matière, un dieu du matérialisme. Si vous avez remarqué aussi euh, le logo de la société théosophique, il y a une croix qui s'apparente à la croix gammée. Donc on peut se demander légitimement, est-ce qu'il y a un lien avec le nazisme 
on va répondre à ça. Déjà, pour la croix, elle s'appelle la Svatiska. C'est en fait à la base un symbole très connu dans les religions orientales. C'est un signe de bonheur et de prospérité. Elena Blavatsky a écrit « La Svastika est le plus sacré et le plus mystique des symboles de l'Inde. » C'est la croix Jaina, comme l'appellent maintenant les maçons. « C'est le signe du diable, nous disent les missionnaires des Indes. Ne brille-t-il pas sur la tête du grand serpent de Vishnu »« Qu'est-ce que Satan peut avoir à faire avec ce symbole hautement métaphysique ?» C'est en quelques lignes le résumé de tout le travail de la création et de l'évolution. D'après Elena Blavatsky, Satan représente justement cette évolution et nous amène à cette évolution. Donc selon elle, ce symbole, c'est le diable. On retrouve aussi des passages racistes dans la doctrine secrète où Elena dit que les sémites, et spécialement les arabes, sont des ariens plus récents, dégénérés au point de vue spirituel, et perfectionné au point de vue matériel. À cette catégorie appartient tous les juifs et les arabes. Il fut un temps où les israélites avaient des croyances aussi pures que celles des ariens. Mais le judaïsme d'aujourd'hui, basé uniquement sur le culte phallique, est devenu l'une des croyances les plus en retard de l'Asie et théologiquement une religion de haine et de malveillance envers tout ce qui est en dehors d'elle. Il y a effectivement un lien entre théosophie et nazisme, notamment la société de Tulé qui a été fondée en 1918, dont le fondateur était un théosophe. Conclusion La spiritualité New Age, c'est un peu comme un engrenage. On commence avec une croyance, et puis une autre, et puis une autre. Mais si on remonte tout en haut de l'engrenage, on se rend compte à quel point les valeurs vont s'inverser. Ainsi, Jésus devient un être humain parmi tant d'autres, et celui qui nous sauve, c'est le diable. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. On a vu dans cette vidéo le lien qu'il pourrait avoir entre spiritualité et le diable. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer. On va voir d'autres occultistes qui ont eu un impact majeur. On verra aussi euh, comment la théosophie, comment les enseignements de la théosophie se sont perdurés. Si vous voulez aller encore un peu plus loin sur le sujet, je vous conseille la vidéo sur la théosophie par Karim de la chaîne Pourquoi Jésus ou si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a aussi la vidéo de Steven Bankart sur les preuves que le New Age est satanique. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis, soyez bénis